Hi friends, welcome to Krishna Education Academy. AP Grama Award Sachwala Yahoo Samanchi, Mudo Notification Samanchi, Tanaka Eligibility Patna Luvela Paiga, AP Grama Award Sachwala Udalo Aratalu, Pariksha Vidana, Epic Vedana, Elauna Isurandi, Mundura Machanani, Patuka Dusanwalu, follow the Nwalu, the Pansarika suspects when it and Patuna Bilagan acquired this Kundi, AP Grama Award Sachwala Jabu Samanchi, Elfulti, Shurandi, Patna Luvelago, Paiga. AP Grama or Sashwala Uttagalu, Arathalu, Pariksha Vidanam, Empik Vidanam, Milavana, Churandi Grama or Sashwala Uttagalu Sumanichi, Vura Ilavana, Churandi First one Panjati, Secretary, Great Five Saman in Juskunte, Arathatachi, Elena, Degree de Uttin Tavali, Pariksha Vidanam, Churandi Rata Parikshalo, Part A, Part B, Ibagal, Matam, not have a mark later on Tai, Part Yellow, Chi, Debe, Remishal, Kalavadillo, Sumanjus Kunte, Debe, Marlu, Debe, present on Tai, Indulo, General Studies, Mental Ability Nunji, present on Tai, Part B, Koda, Debe, Remishal, Kalavadillo, Debe, Marlu, Debe, present later on Tai, Indulo, History, Economy, Geography, Party, Tajara, Satyatugunji, present late, Padutaru, Patitapu Samalanki, zero point Rundoy Maru Kotete Untundi, Empekaveda on Chuskunte, Rada Parishro, Tayanchana, Merit, Adaranate, Empekajasaru, Village Revenue Officer, Great of Samanichus Kunte, Aratachi, Padutarati, Sastamana, Utinata Leta, ITE, Civil. Draft man of Putin like the Ayondali, Churendi, Parikshavidana, my dear, Churendi Rath Parkshlo, Part A, Part B, not have a mark later on Tai, Part Yellow, Yavi Mark Blue, have present on Tai, Pariksha, Kala Vivu, Yavi Nishalu, Indulo, General Studies and a Mental Level Tinanji, present was Tai, Part B, Lochi, on the mark later on Tundi, Indulo, Survey and Drawing Subject Nunji, on the present was Tai. Parade Samay Machi on the Nimshalu Paditapu Samalanki Jira Point Rando is Maru Potati with his Taru Impigidanam Children Day Tat Parachilo Sarajana Merita Adarangate Impigis Saru Mudo Juskunte Ayanamo Mate Sell the Extend Saman Mailalu Saman and Juskunte Great Three Nilto Marking and Edi may be chances it there on I Arab Jews Kunde Yes, SC Leda Edena Group Low Intermediate Putin Topatu MPHA Course Leda Rendel Intermediate Vocational Multipurpose Health Worker Course at the Putta on Dali Anantaram Edena Prabhupta Aspetal Low Yeda Patu Clinical Training Put Jess on Dali Parikshavidana Melam Tunda Churandi, Part Yellow, Part Bilo, Samanichi Matam, not have a mark like on Tai, Part Yellow, Samanichi Yuskundi, General Studies and a Mental Effort Tinunji, Yavi Marklu, Yav Present of Sai, Pariksha Kalava the Yuskunde, Yavi Nimisha like the Part Bilo Chi, Fundamental Sciences of Nursing, Community Health Nursing, Vibagalanchi, Vana Marklu, Vana Present on Tai. Pariksha Kala Vadi on the Nimshalu, Patitapu Samadangi, zero point or two five. Potati with the Sarah Epiguidana, Malam Tunate Rad Parachula Sarajan, Merita Rangate, Impigia Saru, Potuan Jos Kunte Yanmal Husbandry, Ashton Samanaji, Arath Jos Kunte, Sri Unst and Ishna Rendelo. Animal husbandry partaking for Sutin the leather day rearing and party science subject to intermediate vocational course or rental or day diploma course at the Uthin Lavali, Parakshavida Machi, Rath Paraksha Matam, not have a mark with an advisor, party or Chi have a mark with Untuni in the law, general studies and a mental level thing which have a personal loss. 
పరీక్ష కాలవేది వచ్చి ముప్పై యాభై నిమిషాలు పార్ట్ బిలో వచ్చి వంద మార్కులు ఉంటుంది యానిమల్ హస్బెండరీ సంబంధిత సబ్జెక్టు నుంచి వంద ప్రశ్నలు అయితే ఉంటాయి పరీక్ష కాలవేది వచ్చి వంద నిమిషాలు పది తప్పు సమాధానానికి జీరో పాయింట్ రెండు ఐదు మార్కులు అయితే పోతే అయితే విధిస్తారు ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుందంటే రాత పరీక్షలో సాధించిన మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు అయితే చూసుకుంటే విలేజ్ ఫిషరీస్ అసిస్టెంట్ చూసుకుంటే అదర్ చూసుకుంటే ఫిషరీస్ పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా లేదా ఎట్రిమెంట్ ఒకేషనల్ కోర్సు ఈయన ఫిషరీస్ ఆర్ ఆక్వాకల్చర్ లేదా నాలుగేళ్ల బిఎస్సి డిగ్రీ లేదా బిఎస్సి ఫిషరీస్ ఆర్ ఆక్వాకల్చర్ లేదా ఎంఎస్సి ఫిషరీస్ సైన్స్ అండ్ ఫిషరీస్ బయాలజీ ఆక్వాకల్చర్ ఆర్ ఆర్చర్ అండ్ కల్చర్ ఫిషరీస్ మేరైజ్ బయాలజీ కోస్టల్ ఆక్వాకల్చర్ ఓషానోగ్రఫీ ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ ఫిషరీస్ అయితే ఉత్తీర్ణ అవ్వాలి పరీక్ష విధానం వచ్చి పార్ట్ ఏలో వచ్చి పార్ట్ బిలో కలిపి వచ్చి నూట యాభై మార్కులు అయితే ఉంటుంది పార్ట్ ఏలో వచ్చి జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ యాభై మార్కులు అయితే ప్రశ్నలు వస్తాయి పరీక్ష సమయం వచ్చి యాభై నిమిషాలు పాటు బిలో చూసుకుంటే వంద మార్కులు అయితే ఉంటుంది ఇందులో బయాలజీ ఆఫ్ ఫిష్ అండ్ ఫిష్ అండ్ ఫ్రాస్ ఆక్వాకల్చర్ సీడ్ ప్రొడక్షన్ ఫౌండ్ మేనేజ్మెంట్ ఫిష్ అండ్ ప్రాస్ ఫిట్ మేన్ మేనేజ్మెంట్ మెరైన్ ఫిషరీస్ గేర్ అండ్ క్రాఫ్ట్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ ఫోస్ట్ హార్వెస్ట్ టెక్నాలజీ ఫిషరీ ఎకానమిక్ నుంచి వంద ప్లస్ వంద మార్కులకి వంద ప్రశ్నలు అయితే ఉంటాయి పరీక్ష సమయం వచ్చి వంద నిమిషాలు ప్రతి తప్పు సమాధానానికి సంబంధించి చూసుకుంటే జీరో పాయింట్ రెండు ఐదు మార్కులు అయితే కోత అయితే విధిస్తారు ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుందంటే రాత పరీక్షలో సాధించిన మెరిట్ ఆధారంగా అయితే ఎంపిక చేస్తారు చూడండి తర్వాత సిక్స్త్ వన్ విలేజ్ హార్టికల్చర్ అసిస్టెంట్ సంబంధించి చూసుకుంటే హార్టికల్చర్ అసిస్టెంట్ సంబంధించి చూసుకుంటే విలేజ్ హార్టికల్చర్ అసిస్టెంట్ సంబంధించి చూసుకుంటే తర్వాత వచ్చి బిఎస్సి హార్టికల్చర్ ఆర్ బిఎస్సి హార్టికల్చర్ ఆర్ బీటెక్ హార్టికల్చర్ లేదా రెండేళ్ల డిప్లొమా ఇన్ హార్టికల్చర్ అయితే ఉత్తీర్ణ అవ్వాలి పరీక్ష విధానం వచ్చి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ విధానంలోనే జరిగే రాత పరీక్షలు పార్ట్ ఏ పార్ట్ బిలో అయితే విభాగాలు అయితే ఉంటాయి పార్ట్ ఏలో వచ్చి జనరల్ స్టడీస్ మెంటల్ అబిలిటీస్ నుంచి యాభై మార్కులు యాభై ప్రశ్నలు ఇస్తారు పరీక్ష కాల వ్యవధి వచ్చి యాభై నిమిషాలు పార్ట్ బిలో వచ్చి హార్టికల్చర్ సబ్జెక్ట్ నుంచి వంద మార్కులు వంద ప్రశ్నలు ఉంటాయి పరీక్ష కాల వ్యవధి వంద నిమిషాలు ప్రతి తప్పు సమాధానానికి సంబంధించి చూసుకుంటే జీరో పాయింట్ రెండు ఐదు మార్కులు అయితే కోత అయితే విధిస్తారు ఇది వచ్చి ఎంపిక ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుందంటే రాత పరీక్షలో సాధించిన మెరిట్ ఆధారంగా అయితే ఎంపిక చేస్తారు విలేజ్ అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ త్రీ సంబంధించి చూసుకుంటే అదంతలో బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ లేదా బిఎస్సి కమర్షియల్ అగ్రికల్చర్ అండ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ లేదా బీటెక్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ లేదా రెండేళ్ళు డిప్లొమా అయిన అగ్రికల్చర్ పాలిటెక్నిక్ అండ్ సీడ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఆర్గానిక్ ఆర్ ఫార్మిన్ ఫార్మింగ్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ అయితే ఉత్తీర్ణ అవ్వాలి పరీక్ష విధానం ఎలా ఉంటుంది అంటే మొత్తం నూట యాభై మార్కులు రాత పరీక్ష అయితే ఉంటుంది పార్టీ ఏలో వచ్చి యాభై ప్రశ్నలు ఉంటాయి యాభై మార్కులు అయితే ఉంటాయి ఇందులో సంబంధించి చూసుకుంటే జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ నుంచి ప్రశ్నలు అయితే అడుగుతారు పరీక్ష కాల వ్యవధి వచ్చి యాభై నిమిషాలు పార్ట్ బిలో హార్టికల్చర్ నుంచి వంద ప్రశ్నలు వంద మార్కులు అయితే ఉంటాయి పరీక్ష కాల వ్యవధి వచ్చి వంద నిమిషాలు ప్రతి తప్పు సమాధానానికి జీరో పాయింట్ రెండు ఐదు మార్కులు పద్ అయితే విధిస్తారు ఎంపిక విధానం చూసుకుంటే రాత పరీక్షలో సాధించిన మెరిట్ ఆధారంగా అయితే ఎంపిక చేస్తారు ఎనిమిదవది వచ్చి విలేజ్ సెరికల్చర్ అసిస్టెంట్ సంబంధించి చూసుకుంటే అరాత వచ్చి ఇంటర్ ఒకేషనల్ కోర్స్ ఈయన సెరికల్చర్ అదే బిఎస్సి సెరికల్చర్ అండ్ బిఎస్సి విత్ పీజీ డిప్లొమా ఈయన సెరికల్చర్ ఆర్ ఎంఎస్సి సెరికల్చర్ ఎంఎస్సి సెరి బయోటెక్నాలజీ ఆర్ ఎంఎస్సి ఎంప్లాయిడ్ సైన్సెస్ ఉత్తీర్ణులు అయితే ఉండాలి పరీక్ష విధానం ఎలా ఉంటుంది అంటే మొత్తం నూట యాభై మార్కులు పోదు రాత పరీక్ష అయితే ఉంటుంది పార్ట్ ఏలో వచ్చి యాభై ప్రశ్నలు యాభై మార్కులు అయితే ఉంటాయి ఇందులో జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ నుంచి ప్రశ్నలు అయితే అడుగుతారు పరీక్ష కాల వ్యవధి వచ్చి యాభై నిమిషాలు పార్ట్ బిలో వచ్చి సెరికల్చర్ నుంచి వంద మార్కులు వంద ప్రశ్నలు ఉంటాయి పరీక్ష కాల వ్యవధి వచ్చి వంద నిమిషాలు ప్రతి తప్పు సమాధానానికి జీరో పాయింట్ రెండు ఐదు మార్కులు అయితే సంబంధించి కోత అయితే విధిస్తారు ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుంది అంటే రాత పరీక్షలో సాధించిన మెరిట్ ఆధారంగా అయితే ఎంపిక చేస్తారు గ్రామ మహిళ సంస్కరణ కార్యదర్శి మరియు వార్డు మహిళ 
సంస్కరణ కార్యదర్శి సమన్వయం చేసుకుంటే అర్హత అర్హతలు వచ్చి ఏదైనా డిగ్రీ అయితే ఉత్తీర్ణులు అవ్వాలి దీనికి పరీక్ష విధానం ఎలా ఉంటుందంటే రాత్రి పరీక్షలో రెండు విభాగాలు కలిపి నూట యాభై మార్కులు అయితే ఉంటాయి ఫార్టీ ఇయర్లు వచ్చి జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ నుంచి డెబ్బై ఐదు ప్రశ్నలు ఉంటాయి డెబ్బై ఐదు మార్కులు అయితే వస్తాయి పరీక్ష కాలవేది వచ్చి డెబ్బై ఐదు నిమిషాలు పార్ట్ బిలో వచ్చి ఇండియన్ హిస్టరీ పాలిటీ ఎకానమీ జాగ్రఫీ తదితర విభాగాల నుంచి డెబ్బై ఐదు ప్రశ్నలు డెబ్బై ఐదు మార్కులు అయితే ఇస్తారు పరీక్ష కాలవేది వచ్చి డెబ్బై ఐదు నిమిషాలు ప్రతి తప్పు సమాధానానికి జీరో పాయింట్ రెండు ఐదు మార్కులు పోత అయితే విధిస్తారు ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుందంటే రాత పరీక్షలో సాధించిన మెరిట్ ఆధారంగా అయితే ఎంపిక చేస్తారు ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ త్రీ సంబంధించి చూసుకుంటే తర్వాత సివిల్ మెకానికల్ విభాగాల్లో డిప్లొమా లేదా సివిల్ ఆర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాచిలర్ డిగ్రీ అయితే ఉత్తీర్ణం అవ్వాలి పరీక్ష విధానం ఎలా ఉంటుందంటే మొత్తం నూట యాభై మార్కులు రాత పరీక్ష అయితే ఉంటుంది పార్టీ ఏలో వచ్చి యాభై ప్రశ్నలు యాభై మార్కులు అయితే ఉంటాయి ఇందులో జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ నుంచి ప్రశ్నలు అయితే అడుగుతారు పరీక్ష కాలవేద వచ్చి యాభై నిమిషాలు పార్ట్ బీలో వచ్చి చూసుకుంటే డిప్లొమా స్థాయిలో సివిల్ ఆర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్టుల నుంచి వంద మార్కులు వంద ప్రశ్నలు ఉంటాయి పరీక్ష కాలవేద వచ్చి వంద నిమిషాలు ప్రతి తప్పు సమాధానానికి జీరో పాయింట్ రెండు ఐదు మార్కులు పోతే అయితే విధిస్తారు ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుందంటే రాత పరీక్ష సాధించిన మెరిట్ ఆధారంగా అయితే ఎంపిక చేస్తారు పంచాయతీ సెక్రటరీ గ్రేట్ సిక్స్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ సంబంధించి చూసుకుంటే అర్హత చూసుకుంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంప్యూటర్స్ పంచాయతీ లెవెన్ చూడండి ఇంకోసారి పంచాయతీ సెక్రటరీ గ్రేట్ సిక్స్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ సంబంధించి చూసుకుంటే అర్హత చూసుకుంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్ కంప్యూటర్ ఐటీ ఇన్స్టిట్యూషన్ విభాగాల్లో డిగ్రీ లేదా డిప్లొమా ఉత్తీర్ణులు అవ్వాలి ఆర్ జీసీఏ ఎన్సీఏ బిఎస్సి కంప్యూటర్ అరే బీకామ్ కంప్యూటర్లు అయితే ఉత్తీర్ణులు అవ్వాలి దానికి సంబంధించి పరీక్ష విధానం వచ్చి మొత్తం నూట యాభై మార్కులు అయితే రాత పరీక్ష అయితే ఉంటుంది పార్ట్ ఏలో వచ్చి యాభై ప్రశ్నలు యాభై మార్కులు అయితే ఉంటాయి ఇందులో జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ ఇండియన్ హిస్టరీ పాలిటీ ఎకానమీ జాగ్రఫీ తదితర విభాగాల నుంచి ప్రశ్నలు అయితే అడుగుతారు పరీక్ష కాలవేది వచ్చి యాభై నిమిషాలు పార్ట్ బిలో చూసుకుంటే సంబంధిత ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్టుల నుంచి వంద మార్కులు వంద ప్రశ్నలు ఉంటాయి పరీక్ష కాల వ్యవధి చూసుకుంటే వంద నిమిషాలు ప్రతి తప్పు సమానానికి జీరో పాయింట్ రెండు ఐదు మార్కులు పోత అయితే విధిస్తారు ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుందంటే రాత పరీక్షలో సాధించిన మెరిట్ ఆధారంగా అయితే ఎంపిక చేస్తారు చూడండి తర్వాత పన్నెండోది విలేజ్ సర్వేయర్ గ్రేట్ త్రీ సంబంధించి చూసుకుంటే అర్హత వచ్చి ఎన్సీవీటి సర్టిఫికేట్ ఇన్ డ్రాప్మెంట్ సివిల్ లేదా సర్వేయింగ్ ప్రధాన సబ్జెక్ట్ గా ఇంటర్మీడియట్ వొకేషనల్ కోర్స్ అయితే ఉత్తీర్ణత లేదా డిప్లొమా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లేదా బిఈ బిటెక్ సివిల్ అయితే ఉత్తీర్ణ అవ్వాలి పరీక్ష విధానం ఎలా ఉంటుందంటే మొత్తం నూట యాభై మార్కులు రాత పరీక్ష అయితే ఉంటుంది పార్ట్ ఏలో చూసుకుంటే యాభై ప్రశ్నలు యాభై మార్కులు అయితే ఉంటాయి ఇందులో జనరల్ స్టడీస్ లో చూసుకుంటే జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ నుంచి ప్రశ్నలు అయితే అడుగుతారు పరీక్ష కాలవేది వచ్చి యాభై నిమిషాలు పార్ట్ బిలో సంబంధిత సబ్జెక్ట్ నుంచి వంద మార్కులు వంద ప్రశ్నలు ఉంటాయి పరీక్ష కాలవేది వచ్చి వంద నిమిషాలు అతి తప్పు సమాధానానికి జీరో పాయింట్ రెండు ఐదు మార్కులు పోతే అయితే విధిస్తారు ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుందంటే రాత పరీక్షలో సాధించిన మెరిట్ ఆధారంగా అయితే ఎంపిక చేస్తారు చూడండి పదమూడోది వెల్ఫేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అసిస్టెంట్ సంబంధించి అర్హత చూసుకుంటే ఏదైనా డిగ్రీ అయితే ఉద్యోగం అవ్వాలి పరీక్ష విధానం ఎలా ఉంటుందంటే మొత్తం నూట యాభై మార్కులు అయితే రాత పరీక్ష అయితే ఉంటుంది పార్టీ ఏలో వచ్చి జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్ క్వాంటిటీ యాబిట్యూడ్ ఇంక్లూడింగ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కాంపిటేషన్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ కరెంట్ అఫేర్స్ జనరల్ సైన్స్ ఇంకోటి వచ్చి సక్షనల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్వరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ తదితర అంశాల నుంచి డెబ్బై ఐదు మార్కులు డెబ్బై ఐదు ప్రశ్నలు అయితే వస్తాయి పరీక్ష కాల వ్యవధి చూసుకుంటే డెబ్బై ఐదు నిమిషాల పాటు బీలో ఇండియా ఏపీ హిస్టరీ ఇండియా పాలిటీ ఎకానమీ అండ్ ప్లానింగ్ సొసైటీ సోషల్ ఎస్టీస్ వెల్ఫేర్ ఇష్యూస్ ఫిజికల్ జాగ్రఫీ ఏపీ రాష్ట్ర విభజన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ ఉమెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ తదితర అంశాలపై డెబ్బై ఐదు మార్కులు సంబంధించి డెబ్బై ఐదు ప్రశ్నలు అయితే ఉంటాయి పరీక్ష కాలవేది చూసుకుంటే డెబ్బై ఐదు నిమిషాలు ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుందంటే రాత పరీక్షలో సాధించిన మెరిట్ ఆధారంగా అయితే ఎంపిక చేస్తారు చూడని తర్వాత వార్డ్
డిగ్రీ ఉత్తీర్ణం అవ్వాలి పరీక్ష విధానం ఎలా ఉంటుందంటే మొత్తం నాలుగు ఐదు మార్కులు రాసి పరీక్ష అయితే ఉంటుంది పార్ట్ ఏ లో జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ నుంచి డెబ్బై ఐదు మార్కులు డెబ్బై ఐదు ప్లస్ వస్తే పరీక్ష సమయం వచ్చి డెబ్బై ఐదు నిమిషాలు పార్ట్ బి లో సంబంధించి చూసుకుంటే ఎస్టీ అకాడమీ జాగ్రత్త తదితర విభాగాల నుంచి డెబ్బై ఐదు మార్కులు డెబ్బై ఐదు ప్రశ్నలు వస్తాయి పరీక్ష సమయం వచ్చి డెబ్బై ఐదు నిమిషాలు ప్రతి తప్పు సమానానికి జీరో పాయింట్ రెండు ఐదు మార్కులు పొందితే విధిస్తారు ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుందంటే రాత్రి పరీక్షలు సాధించిన మెరిట్ ఆధారంగా అయితే ఎంపిక చేస్తారు వార్డ్ ఎన్మెంటరీ సెక్రటరీ గ్రేడ్ తో సంబంధం చూసుకుంటే అలా చూసుకుంటే సివిల్ మెకానికల్ విభాగాల పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా ఉత్తీర్ణ అవ్వాలి పరీక్ష విధానం చూసుకుంటే మొత్తం నూట యాభై ఐదు మార్కులు రాత్రి పరీక్ష అయితే ఉంటుంది పార్ట్ ఏ లో సంబంధించి చూసుకుంటే జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ నుంచి యాభై మార్కులు యాభై ప్రశ్నలు వస్తాయి పరీక్ష కాలవేది వచ్చి యాభై నిమిషాలు పార్ట్ బి లో సంబంధించి సబ్జెక్ట్ నుంచి వంద మార్కులు వంద ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రశ్నలు అయితే ఉంటాయి పరీక్ష సమయం వచ్చి వంద నిమిషాలు ప్రతి తప్ప సమానానికి జీరో పాయింట్ రెండు ఐదు మార్కులు పోతే విధిస్తారు ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుందంటే రాత్రి పరీక్షలో సాధించిన మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు వార్డు శానిటైజేషన్ అండ్ ఎన్వాలమెంటరీ సెక్రటరీ సంబంధం చూసుకుంటే అలా వచ్చి సైన్స్ అండ్ ఎన్వాలమెంట్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేషన్ లేదా శానిటైజేషన్ సైన్స్ మైక్రో బయాలజీ ఎన్వాలమెంట్ సైన్స్ బాటనీ జువాలజీ బయో సైన్స్ విభాగాల్లో బిఎస్సి ఆర్ఏ బిఎస్సి ఎంఎస్సి ఉత్తీర్ణులు అయితే ఉండాలి పరీక్ష విధానం వచ్చి మొత్తం నూట యాభై మార్కులు రాత పరీక్ష అయితే ఉంటుంది పార్ట్ ఏలో వచ్చి యాభై ప్రశ్నలు యాభై మార్కులు అయితే ఉంటాయి ఇందులో భాగంగా జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ నుంచి ప్రశ్నలు అయితే అడుగుతారు పరీక్ష కాలవేది వచ్చి యాభై ప్రశ్నలు పార్ట్ బిలో వచ్చి సంబంధిత సబ్జెక్టుల నుంచి వంద మార్కులు వంద ప్రశ్నలు అయితే ఉంటాయి పరీక్ష కాలవేది చూసుకుంటే వంద నిమిషాలు అది తప్పు సమానానికి జీరో పాయింట్ రెండు ఐదు మార్కులు పోతే విధిస్తారు ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుందంటే రాత పరీక్ష సాధించిన మెరిట్ ఆధారంగా అయితే ఎంపిక చేస్తారు వాట్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ సెక్రటరీ సంబంధించి చూసుకుంటే చూడండి బీటెక్ తర్వాత వచ్చి కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఐటీఏ లేదా బిఈ బిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ లేదా బిఎస్సిఏ ఎన్సిఏ ఉత్తీర్ణులు అవ్వాలి పరీక్ష విధానం వచ్చి మొత్తం నూట యాభై మార్కులు రాస్తే రాత పరీక్ష అయితే ఉంటుంది పార్ట్ ఏ లో వచ్చి యాభై ప్రశ్నలు యాభై మార్కులు అయితే ఉంటాయి ఇందులో భాగంగా చూసుకుంటే జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ నుంచి ప్రశ్నలు అయితే అడుగుతారు పరీక్ష కాలవేది వచ్చి యాభై నిమిషాలు పార్ట్ బిలో వచ్చి సంబంధిత సబ్జెక్ట్ లో నుంచి వంద మార్కులు వంద ప్రశ్నలు అయితే ఉంటాయి పరీక్ష కాలవేది వచ్చి వంద నిమిషాలు ప్రతి తప్ప సమాధానికి జీరో పాయింట్ రెండు ఐదు మార్కులు పొందితే విధిస్తారు ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుందంటే రాత పరీక్షలో సాధించిన మెరిట్ ఆధారంగా అయితే ఎంపిక చేస్తారు చూడండి వాట్ ప్లానింగ్ అండ్ రెగ్యులేషన్ సెక్రటరీ గ్రేడ్ టూ సంబంధించి చూసుకుంటే ఆ తర్వాత చూసుకుంటే పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఎల్ఏ ఎల్ఏఏ లేదా బిఆర్ బి ప్లానింగ్ అయితే ఉత్తీర్ణ అవ్వాలి పరీక్ష విధానం ఎలా ఉంటుందంటే మొత్తం నూట యాభై మార్కులు పరీక్ష ఉంటుంది పార్ట్ ఏలో వచ్చి యాభై ప్రశ్నలో యాభై మార్కులు అయితే ఉంటాయి ఇందులో భాగంగా చూసుకుంటే జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ నుంచి ప్రశ్నలు అయితే అడుగుతారు పరీక్ష కాలవేది వచ్చి యాభై నిమిషాలు పాటు బిలో వచ్చి సంబంధిత సబ్జెక్ట్ నుంచి వంద మార్కులు అయితే వంద ప్రశ్నలు అయితే ఉంటాయి పరీక్ష కాలవేది వచ్చి వంద నిమిషాలు ప్రతి తప్ప సమాధానానికి వచ్చి జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ రెండు ఐదు మార్కులు పోతైతే విధిస్తారు ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుందంటే రాత్ పరీక్షలు సాధించిన మెరిట్ ఆధారంగా అయితే ఎంపిక చేస్తారు ఇస్తుంది వార్డ్ వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెక్రటరీ గ్రేడ్ టూ సంబంధం చూసుకుంటే అర్హత వచ్చి సంబంధిత విభాగంలో యూజీ లేదా పీజీ అయితే ఉత్తీర్ణ అవ్వాలి పరీక్ష విధానం ఎలా ఉంటుందంటే మొత్తం నూట యాభై మార్కులు రాత పరీక్ష అయితే ఉంటుంది పార్ట్ ఏలో వచ్చి యాభై ప్రశ్నలు యాభై మార్కులు అయితే ఉంటాయి ఇందులో జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ నుంచి ప్రశ్నలు అయితే అడుగుతారు పరీక్ష కాలవేది వచ్చి యాభై నిమిషాలు పార్ట్ బి లో వచ్చి సంబంధిత సబ్జెక్ట్ లో నుంచి వంద మార్కులు అయితే ఉంటాయి వంద ప్రశ్నలు అయితే ఉంటాయి పరీక్ష కాలవేది వచ్చి వంద నిమిషాలు పది తప్ప సమాధానానికి జీరో పాయింట్ రెండు ఐదు మార్కులు కోత అయితే విధిస్తారు ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుందంటే రాత పరీక్షలు సాధించిన విధంగా చూసుకుంటే మెరిట్ ఆధారంగా అయితే ఎంపిక చేస్తారు దీని యొక్క కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే తెలుసుకున్నాము మీకు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసి తన పక్కన బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఏపీ గ్రామ వార్త సచివాలయం నోటిఫికేషన్ అయితే ఈ మొదటి వారంలో రానుంది ఒకవేళ లేట్ అయ్యేప్పుడైతే లాస్ట్ ఇన్నింగ్ లోపు